平常你们看的武侠片段可能也就那样，但今天要给你们讲的这个，那可完全不一样，绝对震撼。楚万里率先发动攻击，他暴吼一声，双手舞动铁棍，带着呼呼风声，以泰山压顶之势朝着段延庆横扫而去。段延庆却面色不改，眼神中闪过一丝不屑和冷峻。他手中铁杖看似缓慢，却极为精准地抬起，挡住了楚万里的攻击。铁杖与铁棍碰撞，发出一声沉闷而又响亮的砰声。段延庆开始反击，双杖挥舞，杖影重重，如一张铁网般向楚万里笼罩过去。跟着。一直在你段振淳的六脉神剑和一样指的厉害。今天他的对手是段延庆，正好看看他那两招绝门功夫威力有多大。段王爷居然输给一个瘸脚的老伯啊！傻瓜，你爹武功那么高强，他会天下闻名的一阳指，一定会打赢那个逆贼的。是就最好了，就怕娘呢嘴上说的那么威风，心里啊却吓得打哆嗦。尝试，谁来帮我？就是跟我过不去。哼！看来段振淳并不会六脉神剑。所谓的一阳指绝技，只是一种高超的点穴功夫，杀伤力有限。手指也就跟人家打平手，如果那人又用另外的一根拐杖攻过来，你说我爹还有没有第三只手接招呢？别吵了，住嘴！
没事吧画面来到另一个场景，林平之打占领胡冲，林平之率先发难。只见他身形一闪，如一道红色的闪电，手中辟邪剑急速刺出，剑招诡异而快速，角度极其刁钻。只听得叮叮当当一连串密集的金属交击之声，林平之的蜀道剑影被林胡冲准确的挡开。林胡冲脚下踏着奇妙的步伐，手中独孤九剑的剑招不断变化，或挑或拨，或挡或刺。